Eu posso apostar o que for com você, que algum dia você já deve ter desenhado ou imaginado alguma coisa, desejando que a sua criação um dia ganhasse movimentos e vida própria de alguma forma. Se é fã de jogos de luta, talvez tenha imaginado ou até feito um esboço de um lutador ou uma versão própria de algum personagem que gosta nos fighting games. Convenhamos, quem nunca? O fato é que muitos de nós sonhamos em um dia poder criar um lutador perfeito, totalmente ao nosso gosto, para colocá-lo em um game que nos agrade. Só que há uma diferença muito grande entre querer e poder fazer isso. Eu apenas quero. Já o ilustrador Alexander Arad conseguiu. Essa é a história do jogo que se recusa a desistir. Um jogo movido não só pela paixão, mas principalmente por um sonho. Quase como um protagonista de anime na vida real. Colecionando impressionantes coincidências e viravoltas e milagres inacreditáveis que acontecem injustamente quando mais se precisa. No novo especial aqui do canal Segredo dos Games, vamos conhecer juntos até agora a mais impressionante e absurda história de desenvolvimento que eu já vi na vida, a sensacional criação de Skullgirls. E se você quiser ver seu jogo favorito aqui no canal, vamos fazer um trato. Se inscreva aqui no canal agora. Se nos próximos quatro vídeos você não se surpreender nenhuma vez, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui. Tamo combinado? Então bora. Muito fã de animes, como o maravilhoso Guren Lagan e de produções americanas, como Roger Rabbit e o ótimo desenho clássico do Batman nos anos 90, Alex Arad viveu como a maioria dos jogadores nascidos na década de 80, enfiado em fliperamas, jogando o que gosta. Darkstalkers, Street Fighter, The King of Fighters, Garou, Mark of the Wolves e, posteriormente, Guilty Gear em consoles e Melt Blood em PC. Como ele conta em entrevista à Game Art HQ, esses jogos de luta marcaram muito a sua vida e o inspiraram a desenhar diversos conceitos de personagens exóticos desde a adolescência. E isso o ajudou a entrar com 19 anos na faculdade de design da Universidade da Califórnia, em 2002. Foi ali que, segundo ele, na revista Lee Weekly, que grande ideia que teve no ano anterior a esse, começou a deixar de ser apenas uma ideia. E se ele pegasse os melhores personagens que ele criou desde o ensino médio e desse vida a eles em um jogo de luta próprio? O sonho de todo jovem de fazer um game perfeito totalmente a seu gosto. E a grande lição do vídeo já fica aqui no começo. Nada na vida é perfeito. Nada na vida é fácil. O mundo não é justo. Nenhuma situação é estável. Nada na vida é de graça. Quanto maior for o seu sonho, mais dificuldade você terá para realizá-lo. E o jovem Alex Arad sonhou muito grande. No começo da luta insana de Skull Girls, o jogo que em condições normais não era para ser lançado, começa no ano de 2003, com uma dúvida simples na cabeça do jovem ilustrador. Como se faz um jogo? Alex então recorreu inicialmente ao que a imensa maioria faz até hoje. Ele começou a criar Skull Girls na mais famosa engine de jogos de luta do mundo, o Mugen. E como a imensa maioria dos jogos feitos nessa plataforma, a versão original de Skull Girls Skullgirls ficou uma merda. Olha só. Skullgirls Game Test, produzido após 2003, é basicamente Alex e um amigo criando um, por assim dizer, estúdio chamado Last Fan Free e se divertindo tentando aprender como se faz um jogo de luta. Ainda bem que ele não ficou só no Mugen. Como em todo o começo de um projeto, não há coisas básicas no game como sons, efeitos, caixas de colisão funcionais, firme rate, nada. O que você realmente acha ali são bugs. Muitos e muitos bugs. E isso se explica pelo sim simples fato de que, acima de tudo, a Rádio é um designer, não um programador. Essa primeira versão, junto com vários outros desenhos, podem ser encontrados até hoje dentro dos arquivos de Arad nos servidores da Universidade da Califórnia, já que tudo era feito lá. Mas como é possível ver, por trás dessa coisa estranha que estamos vendo, é possível perceber que o Skullgirls que conhecemos hoje, de alguma forma, está ali. Só que mal feito pra caramba. Segundo uma entrevista ao Destructoid e outra ao Siliconera, Alex esperava lançar o game com completo em 2009 para PC e Mac, e por isso levava versões dele para diversos eventos, como a Comic Con e a Anime Expo desde 2006, tentando divulgar o projeto enquanto vendia cartões postais e artes relacionadas ao conteúdo de um dos primeiros sites de Skullgirls. As ilustrações ele ainda conseguia vender algumas, mas o game em si é difícil. Mesmo assim, ano após ano, Alex continuava tentando fazer seus personagens e ideias se tornarem um jogo de luta de verdade um dia. Inclusive é possível encontrar nos arquivos online de Arad os desenhos originais para vários dos personagens de Skullgirls, praticamente idênticos a como surgiram na versão final de mais de meia década depois, o que deixa clara a devoção de Alex e Arad às suas criações.
versões. A última versão conhecida do School Girls original já sendo feita por um outro programador e uns amigos, data de 2007, e possui claras melhorias, mas continua muito ruim, cheia de bugs e injogável. O primeiro round não começou nada bem para School Girls. Eu sempre fui fã de jogos de luta do ponto de vista da arte e animação personagem. Lembro de uma vez em que estávamos conversando com a Ark. Eles mencionaram que existem dois tipos de fã de jogos de luta, os tipos mais competitivos e os mais centrados nos personagens. Eu certamente faço parte deste último grupo. Como John Romero e John Carmack, criadores dos jogos de tiro como conhecemos hoje, Alex era o coração de Skull Girls, mas faltava o cérebro para que os designs não só ganhassem vida, como se tornassem jogáveis de forma satisfatória. Foi aqui que, como num jogo tag team, a solução e posteriormente o problema, Mike Zizemont entrou na batalha. Sabe toda essa história que eu contei sobre o Alex? Ela é exatamente igual e exatamente ao contrário da de Mike Z. Não entendeu? Eu vou te resumir. Z sempre foi apaixonado por jogos de luta também, mas diferente do casual Alex, ele foi pelo caminho do competitivo. Viciado em Marvel vs Capcom 2 e Blaze Blue, sempre muito bem colocado em torneios internacionais como o japonês Super Battle Opera e o americano Evo, Mike gostava de ir realmente a fundo nos games, tanto que acabou se tornando um programador deles na conceituada Pandemic Studios, criadora de Star Wars Battlefront original e outros sucessos. Como revelou em entrevista a Nerd Age, ele decidiu que queria fazer seu próprio fighting game após conhecer o clássico Killer Instinct. Inclusive quem é inscrito aqui sabe que esse foi o primeiro grande especial do canal. Foi a partir de 1999 que Mike Z começou a criar o seu próprio motor de criação de jogos de luta, que ele deu o nome de Z Engine. Só que como a imensa maioria dos programadores, ele não tinha a menor noção de como fazer um design de um personagem bonito e interessante visualmente. Por isso, seu trabalho nunca se tornava um jogo lançado. E então, o inevitável aconteceu. O estúdio Pandemic, onde Mike trabalhava em seu motor gráfico, ficava exatamente do lado da faculdade onde o Alex tentava dar vida à sua arte. E como sempre, quando em algum lugar dois ou três começam a jogar jogos de luta, logo outros fãs do gênero aparecem para jogar também. Assim, como Alex revelou a Peak Network, um amigo em comum chamado Jeff Lee apresentou a rádio a Mike Z em 2008. E foi graças a essa pessoa meio aleatória que esses dois quase que vizinhos finalmente se conheceram. Era simples. Alex e seus amigos tinham experiência suficiente em arte e animação para que pudéssemos realmente progredir. Eu tinha um motor que precisava de arte e ele tinha arte que precisava de um motor. Então funcionou muito bem. Essa entrevista de Mike Z ao Total Playstation em 2011 faz parecer que foi tudo fácil. Mas na verdade não. Nessa mesma entrevista, Mike explicou que assumiu a liderança do projeto, delegando ordens e desafios aos amigos de Arrad que estavam ajudando ele. Z também descartou quase tudo o que já havia sido feito no jogo e reiniciou o desenvolvimento quase que completamente. Logo em seguida, foi constatado que o programador não tinha tempo para Skull Girls e o projeto simplesmente parou. Alex logo começou a receber propostas de trabalho e finalmente deixou a universidade. Quando parecia que finalmente iria progredir, na verdade, Skull Girls morreu ali. Mas inesperadamente, um grande golpe de sorte, ou azar, surgiu inesperadamente. Em um ato que hoje em dia é bem conhecido, a EA comprou a Pandemic e assumiu o controle dela em 2008. Pouco depois, no fim de 2009, a gigante dos games anunciou que estava fechando o estúdio que tinha acabado de comprar. Isso deixou o Mike Z desempregado, o que lhe deu bastante tempo livre para poder desenvolver algo em sua engine de jogos de luta. É aqui que começa o Skull Girls como conhecemos, com Alex e Mike o longe um do outro e não tendo a menor condição de seguir com o projeto, pois a imensa maioria dos amigos de Alex que trabalhavam no game já haviam seguido com suas vidas e praticamente só sobrou eles dois para continuar com Skull Girls. Então como resolver isso? Montando uma equipe, por assim dizer, é... diferenciada. Alex e Mike se juntaram à minúscula e recém-criada Revenge Labs, um pequeno estúdio indie fundado por pessoas de grande experiência no mercado de games, mas com um currículo de pouco ou nenhum sucesso. Como o jogo é tudo desenhado e animado à mão, com o um recorde mundial de 1439 sprites por personagem em média, segundo o prêmio Guinness que recebeu, Alex precisaria de muita ajuda para fazer isso tudo. Então ele buscou para sua equipe todo tipo de artista que ele gostava. E o que ele gostava era de putaria. Ele 
contratou o um artista conhecido como Zon e ganhou notoriedade fazendo jogos animados para maiores de 18 anos. Além dele, Mariel Cartwright, conhecida como Kinuko, outra talentosa ilustradora de rentais, chegou para cuidar das animações. Em resumo, na equipe de Skull Girls, vários profissionais se destacavam por sua vasta experiência em produzir conteúdo que não se consome na frente da família. E foi com esses profissionais e alguns outros que eles bateram na porta de diversas empresas buscando conseguir um investidor para que assim eles pudessem ter dinheiro para produzir e lançar Skull Girls. E eles conseguiram. Em um dos vídeos favoritos dos inscritos aqui no canal, vimos o que foi a segunda onda dos jogos de luta iniciada por Street Fighter 4. E Skull Girls foi um dos que se aproveitou disso. Na época, as empresas estavam iniciando o mais rápido possível a produção de quase todo e qualquer jogo de luta que pudessem. A Autumn Games entrou no mercado investindo pesado, comprando toda a Revenge Labs. E como na época a Microsoft obrigava estúdios indie a fazerem acordos com grandes empresas de games para poderem ter seus jogos vendidos na loja online da Xbox, eles acertaram com a Konami para lançar os Girls nos consoles. Enfim, o sonho de Alex desde a adolescência se encaminhava para literalmente sair do papel. Seus desenhos cheios de referências, camelos e easter eggs finalmente começaram a ganhar vida em alta qualidade e passaram a botar entre si, usando mecânicas de jogos que ele e Mike Z tanto amam, como a configuração de botões de Street Fighter, a possibilidade de trios de The King of Fighters, o sistema de combos de looping de Marvel vs Capcom, a velocidade de Guilty Gear, o capricho gráfico de Darkstalkers e muito mais. Até a lendária Mishiro Yamani, criadora das trilhas de games como Castlevania, foi chamada para compor para Skull Girls. Só que enquanto a comunidade de jogos de luta recebeu a revelação do game com certa curiosidade, uma outra parte dos gamers simplesmente repudiou o jogo e decidiu boicotá-lo publicamente. Peter Bartolou, um dos designers que trabalhava com Mike Z, revelou que um dia, em um evento, ele foi questionado por uma pessoa que acusou o jogo de ser sexista. Algum tempo depois, pouco antes do lançamento, não era difícil encontrar artigos, tweets e protestos na internet contra a forma como Alex e a equipe da Revenge Labs retratavam as mulheres em Skull Girls. A coisa piorou ainda mais após a Eurogamer publicar uma fala de Peter afirmando que as críticas que estavam recebendo eram erradas, pois ele não conhecia nenhuma mulher que se sentia ofendida e que a pessoa que liderava as animações é do sexo feminino, Kinuko, a criadora de conteúdos adultos. Isso na verdade aumentou ainda mais a insatisfação e fez as críticas aumentarem ainda mais e tomarem grandes proporções. Até que Alex foi a público através de seu blog pessoal para tentar aliviar os ânimos. A citação foi tirada do contexto e não deveria ter sido tomada como um argumento sério e real contra o sexismo. As coisas que você vê em School Girls estão lá porque são coisas que eu queria fazer. Eu gosto de desenhar garotas e monstros. Eu entendo totalmente que o meu estilo não é para todos. Se você tem um problema com School Girls, então este jogo não é para você. Também é importante apontar a diferença entre algo ser sexy e ser sexista. Eu acho que o papel de um personagem desempenha mais um elemento definidor do que sua aparência. Olhar para uma captura de tela por si só ou julgar apenas pela arte é extremamente míope. Depois disso, ninguém da Revenge Labs falou algo mais sobre o assunto. Entretanto, ele não parou de ser discutido na internet. Um movimento que, na verdade, serviu de grande divulgação para Skull Girls. Alex e a Alton viram essa repercussão muito de perto, pois em seus esforços para apresentar o game para o máximo de pessoas alcançáveis, eles levaram Skull Girls para todos os eventos possíveis, sejam eles de games ou de animes, incluindo uma palestra na Evo e uma área própria dentro do stand da Konami na E3 de 2011, um empenho gigantesco para fazer o jogo ser um sucesso. Quando finalmente Skull Girls foi lançado em abril de 2012, mesmo com poucos conteúdos e lutadores como a Squiggly e a Umbrella sendo cortadas em cima da hora da lista de personagens, o game foi amplamente elogiado pela crítica. O jogo funcionava maravilhosamente muito bem no online, graças ao então revolucionário rollback netcode do GGPO, que a Revenge Labs insistiu em usar mesmo ele sofrendo grande rejeição da comunidade na época. E com isso, Skull Girls ajudou em muito no sucesso e na divulgação do rollback nos jogos de luta. Por essas e outras que a recepção do público foi muito positiva, fazendo com que esse jogo indie se tornasse imediatamente o game mais vendido da Xbox Live Arcade e um dos três mais vendidos de toda a Playstation Store no seu mês de lançamento. Um grande sinal de que aquele era o caminho certo. E com isso, logo em seguida, apenas um mês depois, Skull Girls morreu. De novo. 
ou algo completamente bizarro e inesperado não relacionado a ele. Antes de School Girls, a Alton e a Konami tinham solicitado juntas um empréstimo de 15 milhões de dólares a um banco americano para pagar para um outro estúdio criar um game de karaokê chamado Death Jam Rapstar, que precisaria vender pelo menos 2,5 milhões de cópias para conseguir se pagar, mas que foi um gigantesco fracasso de vendas. Para piorar, o estúdio que fez o jogo teria usado algumas músicas com direitos autorais sem autorização da gravadora, e foi processado por isso em cerca de 8 milhões de dólares. Em seguida, o banco entrou com outro processo contra a Alton e a Konami, alegando que eles não pagaram o empréstimo que pegaram antes, e que deveriam não só restituir tudo com os juros, como pagar uma gigantesca multa e várias outras coisas. Com isso, a Alton, que estava financiando a Revenge Labs, se viu à beira da falência, e por isso todos os planos, divulgações e trabalhos em andamento foram cancelados, e praticamente todos os funcionários relacionados foram demitidos, culminando no fechamento oficial do estúdio que cuidava do jogo. Fim de Skullgirls. Por meses o jogo ficou apenas ali, disponível para venda, mas sem qualquer tipo de divulgação, investimento, suporte, etc. Mas mesmo assim, ele não parou de vender e crescer, mesmo com as promessas de conteúdos novos que não foram cumpridas devido ao cancelamento de tudo. Só que de repente um outro milagre aconteceu. Um novo estúdio foi formado, a Lab Zero Games. Lab Zero apenas meio que aconteceu. Estávamos indo almoçar um dia e frustrado com a situação, eu meio que deixei escapar. E se a gente fizesse um novo estúdio e todos nós fôssemos pra lá? Pra minha surpresa e horror, as pessoas disseram sim, faça isso. Então eu meio que fiquei encurralado, né? Disse Peter Bartolow ao Xbox Live Arcade Fans. Sim, o mesmo cara lá da polêmica com as mulheres acabou se tornando CEO do novo estúdio. Mas como ele fez pra isso dar certo? Simples. Ele se agarrou em um sonho e a esperança de mais um milagre. Sem qual Qualquer aporte financeiro, a equipe negociou com a Alton para voltarem a trabalhar em Skullgirls, com a ideia de criar rapidamente uma versão para PC, um personagem novo, algumas expansões cosméticas e qualquer coisa que fizesse dinheiro para os funcionários tentarem conseguir pagar as contas de casa, antes que o resto do dinheiro acabasse. Mas pelo menos dessa vez a sorte estava do lado da equipe de Skullgirls. Logo após o retorno aos trabalhos, no começo de 2013, foi anunciado um concurso de caridade, onde os fãs de diversos jogos de luta deveriam fazer doações para pesquisa de combate ao câncer de mama. O jogo que conseguisse mais doações faria a parte do evento principal da Evo, o maior torneio de jogos de luta do mundo. Uma gigantesca vitrine que com certeza ajudaria a Skullgirls a vender muito e pagar as contas da Lab Zero. O estúdio só precisaria ter uma comunidade maior e mais engajada que games já estabelecidos como Guilty Gear XX, Street Fighter Third Strike, Capcom vs SNK, Super Street Fighter 2 Turbo, Injustice, Darkstalkers 3, Super Smash Bros. Brawl e vários outros. Uma missão muito difícil, mas não impossível. E para surpresa de muitos, Skullgirls junto com o Smash Bros. Melee arrecadou mais de 170 mil dólares para caridade. Um número completamente inesperado. Só que mesmo assim ele não venceu a disputa. Ficou em segundo lugar por muito pouco e não participou do evento principal. Mas a sua comunidade de jogadores em impressionou muito a própria Evo, a imprensa e principalmente a Lab Zero, que gerou a grande ideia que mudou e salvou o Skullgirls de uma nova falência. Seus fãs estão dispostos a ajudar a Skullgirls financeiramente, por que não abrir um financiamento coletivo para os fãs manter a Lab Zero funcionando, ao invés de tentar criar vários conteúdos extras torcendo para eles serem lucrativos imediatamente? Inicialmente, a equipe tinha receio de pedir dinheiro de novo logo após ter feito exatamente isso em outra campanha, mas foi só dar uma olhada na parte financeira do estúdio para perceberem que não só tinham que fazer isso, como tinha que fazer isso o mais rápido possível. Até por isso escolheram a plataforma Indiegogo, que na época pagava muito mais rápido e com menos burocracia. Só que a imprensa gamer não parecia muito interessada em colaborar com os desenvolvedores sem dinheiro, não. Quando a Lab Zero começou a avisar que lançaria uma campanha de financiamento coletivo, algumas pessoas começaram a falar erroneamente que o estúdio estava pedindo 150 mil dólares apenas para fazer uma personagem nova. A Quigley, o que gerou a ira dos fãs e muitas críticas contra o estúdio. Inclusive, pessoas mal intencionadas passaram a usar isso como justificativa em seus financiamentos coletivos. O panorama só mudou quando enfim foi lançada a campanha Keep Skullgirls Growing, ou em português Mantenha Skullgirls Crescendo, que explica que o personagem já estava quase pronto e seria lançado de graça para todos. Só que a Lab Zero precisava de dinheiro para pagar os custos
custos anteriores e ainda manter o estúdio funcionando enquanto trabalhavam em Squigre e no que mais puderem durante aquele período. Os desenvolvedores também detalharam para qual setor ia cada centavo das doações e ainda ofereceram algumas metas de arrecadação para tentar um incentivo e conseguirem ir mais além financeiramente. Quanto mais dinheiro conseguissem, mais poderiam trabalhar e assim mais poderiam fazer Skullgirls crescer com novos cenários, músicas, dublagem, vozes e muitas outras coisas por os fãs. Incluindo personagens novos escolhidos pelo próprio público entre os desenhos originais de Alexa Hatt, com quase tudo sendo fornecido de graça a todos por meses. Isso até chegar ao montante de 825 mil dólares, que seria o bastante para o estúdio trabalhar ativamente no crescimento de Skullgirls pelos próximos 16 meses. Mas na verdade eles tinham poucas esperanças nisso. Ao Marshall, Peter Bartolow afirmou que esperava que durante o mês em que a campanha estivesse ativa, eles conseguissem ao menos os 150 mil dólares para manter o estúdio vivo a tempo de lançar Squiggly e usar as vendas do jogo, divulgações e o que mais desse para fazer durante esse tempo para criarem mais outros conteúdos para sobreviverem por mais algum tempo depois. Só que ao invés de um mês inteiro, a meta de 150 mil dólares foi alcançada em apenas algumas horas. Em pouco mais de uma semana, a campanha já estava arrecadando quase 400 mil dólares. Com isso, novas metas foram adicionadas, incluindo ajudar um bizarro fangame de My Little Pony a virar um jogo de luta oficial, disponibilizando a Z-Engine para a criação do diferenciado fighting game de pôneis, Fame Fighting Hurts. Ao fim da campanha, a Lebzero arrecadou quase 830 mil dólares, superando até o máximo planejado, 552% a mais que a meta inicial. Skullgirls estava mais vivo do que nunca. Quer dizer, na verdade não. É que, mesmo com o sucesso da campanha, no fim daquele mesmo ano, ano de 2013, o game morreu mais uma vez. Com os trabalhos a todo vapor, a equipe estava bastante empolgada para lançar os novos conteúdos e atualizações, mas a Konami, distribuidora do jogo, simplesmente não colocava eles no ar nos consoles. As rusgas devido ao problema Def Jam e Rapstar continuavam, por isso, a Alton resolveu romper o contrato com a gigante japonesa para o jogo poder continuar. Só que a Konami imediatamente retalhou exigindo a retirada de Skullgirls das plataformas Playstation e Xbox. Fim do jogo novamente. E dessa vez para sempre. Ou quase. Para tentar driblar mais esse grande problema legal, a Lab Zero teve a ideia de criar uma nova versão do jogo, uma espécie de continuação com um novo nome, desvinculando-se assim da versão de Skullgirls com a Konami, e colocando no game tudo que já estava pronto e que ainda não haviam conseguido lançar. Ao mesmo tempo, uma bela manobra e um belo upgrade pro jogo. Nascendo assim, em meados de 2014, Skullgirls Core, que foi dado gratuitamente para todos os donos do jogo base. A partir de então, sendo sustentado apenas pelos próprios jogadores, realmente Skullgirls continuou crescendo sem parar. O game inclusive posteriormente ganhou mais uma nova versão, a Second Gen Core, virando quadrinhos, estando presente na maioria dos campeonatos e sendo lançado também para Playstation 4, Playstation Vita, Nintendo Switch e até uma versão do jogo para Android e iOS, o sucesso Skullgirls Mobile, com milhões e milhões de downloads para smartphones. O total de vendas da franquia nunca foi divulgado, mas contando unicamente as realizadas na Steam, já passaram da casa do milhão de cópias vendidas só ali. A Lab Zero, carregada pelos fãs, lançou outra campanha de financiamento coletivo, dessa vez para Indivisible, seu novo jogo, e arrecadou mais de 2 milhões de 200 mil dólares. No meio para o fim do desenvolvimento dele, Alexa Hadd já não estava mais na mesma empolgação de quando estava realizando seu sonho criando Skullgirls. A sintonia com a equipe já não era a mesma, e em 2019 ele entrou em um acordo para deixar a Lab Zero, se tornando um freelancer de sucesso sempre desenhando personagens de jogos de luta e RPG bem ao seu estilo e tendo uma legião de fãs. Já o Mike Z teve um final nada bom. Em 2017, por exemplu, após Skullgirls ficar de fora do evento principal da Evo, ele disse que a comunidade de jogos de luta não precisa do maior torneio do gênero. Em 2020, durante os protestos pela morte de George Floyd pela polícia americana, Mike aproveitou que estava ao vivo comentando um campeonato de Skullgirls e fez piada com as últimas palavras da vítima antes de morrer. Posteriormente, ele 
disse que estava tentando chamar a atenção para o movimento Black Lives Matter, conhecido no Brasil como Vidas Negras Importam. Mas dias depois se desculpou pelo que disse. Z também foi banido de diversos torneios e eventos, sendo impedido de comparecer, narrar ou competir profissionalmente novamente neles. Pois a própria comunidade de School Girls se juntou e criou um abaixo assinado em protesto a várias atitudes e comentários feitos pelo programador principal em público e nos bastidores, incluindo acusações de assédio a uma streamer que queria aprender a jogar os Skull Girls e a uma cosplayer que queria se vestir como uma das personagens do jogo. Ele estava trabalhando com Arc System Works em Guilty Gear Strive e na implementação de Rollback Netcode na última versão de Guilty Gear XX, mas foi dispensado pela companhia. Ninguém gosta do que ele fez aqui. Suas ações não refletem a integridade da comunidade de Skull Girls e tenho certeza de que as consequências serão aplicadas adequadamente. Disse Sonic Fox, um dos maiores competidores de jogos de luta do mundo, que antes da fama era jogador, professor e criador de conteúdo de Skull Girls. E eu gostaria que os problemas com o Mike relacionados a Skull Girls terminassem aqui, mas infelizmente não. A bomba explodiu mesmo a partir do segundo semestre de 2020. Diversos funcionários e ex-funcionários da Lab Zero revelaram que desde o fim do suporte prometido na campanha de Skull Girls, por volta de 2015, Mike Z estava tendo atitudes inadequadas com seus colegas de trabalho. Relatos de tentativas de humilhação pública, ofensas a crianças, filhos de funcionários, comportamento sexualmente inapropriado e diversas outras atitudes no mínimo questionáveis foram apontadas por ex-funcionários da empresa, principalmente mulheres, e depois confirmadas por vários outros trabalhando ainda na Lab Zero. Um conselho dentro do estúdio foi aberto para investigar e resolver a questão e ele acabou encontrando ainda mais evidências e controvérsias contra o programador, que argumentava que aquilo seria de alguma forma normal no ambiente de trabalho. Embora Mike tenha chegado a pedir desculpas e prometido deixar o estúdio, posteriormente ele atrelou sua saída a uma série de exigências consideradas absurdas e potencialmente ilegais, segundo um dos então funcionários. A ideia do conselho era transformar a empresa em uma companhia gerida pelos próprios trabalhadores dela. Mas Mike agiu mantendo 100% das ações da Lab Zero com ele. Tendo poder total sobre a empresa, ele simplesmente dissolveu o conselho que tentava resolver o caso. Com isso, inevitavelmente, vários profissionais pediram demissão por se recusarem a trabalhar assim. Logo em seguida, o próprio Z avisou que quem não gostasse de como ele lidera, que deixasse a Lab Zero e não voltasse mais. Não sobrou quase nenhum funcionário no estúdio de Skull Girls. Apenas os que tinham pendências financeiras com a empresa e por isso eram obrigados a ficar lá para poderem pagar as contas de casa. Mas dessa vez, incrivelmente, Skull Girls não morreu após mais um grande problema. Na verdade, isso foi parte de um novo momento do jogo. Quando a Alton comprou a Revenge Labs, ela acabou adquirindo também os direitos sobre Skull Girls. E essa foi uma ótima notícia para os fãs da franquia. Em um grande comunicado junto a Hayden Variable, responsável pela versão mobile, a empresa anunciou que estava tirando Skull Girls da Lab Zero e cortando toda e qualquer relação com Mike Z, que revoltado demitiu todos os últimos empregados que haviam ficado, se tornando o único e último funcionário de sua empresa. A líder de animação, Mariel Kinuko, vendeu seus cadernos de animação originais para arrecadar dinheiro para os que foram demitidos, pois não receberam qualquer indenização e estavam passando necessidades. Mas após perder praticamente tudo, Mike fez um post no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, dizendo que tinha acabado de descobrir que é autista e que as pessoas precisavam se conscientizar sobre a sua situação e entender como isso afetou a sua vida. Pouco depois, ele basicamente sumiu da internet. Os funcionários vítimas de Mike se juntaram e criaram um novo estúdio, o Filter Club, e logo foram contratados pela própria Alton para retornar aos trabalhos com os Skull Girls. Durante a produção de Indivisible, a franquia de luta havia ficado um pouco de lado, e tudo isso gerou a percepção de que não há melhor forma de voltar ao caminho certo do que com o que os levou até ali. Mais de 20 anos após os primeiros desenhos com garotas e monstros, em 2021, novos conteúdos pagos e grátis foram anunciados para Skull Girls, e todos baseados nas ilustrações originais de Alex Arad. O game também foi selecionado para finalmente ser parte do evento principal da Evo, com um brasileiro sendo campeão dela, o grande Receita Federal, que é inscrito aqui do canal. Além disso, Skull Girls Mobile se concretizou ainda mais não só como um grande sucesso mundial, mas também como um divisor de águas para a franquia. Tudo isso mostra o quão forte e amado é Skull Girls. É impressionante perceber que mesmo com anos de trabalho suado e sem dinheiro, com muitas dificuldades que os fãs viram e passaram com o game, a paixão dos desenvolvedores manteve o jogo vivo contra tudo e contra todos, lutando sem parar round após round, mesmo tendo todos os motivos para 
seus erros para simplesmente se render e desistir, mostrando porque ele tem uma comunidade tão forte. Afinal, podemos perceber que toda essa luta representa muito bem quem joga esse game. Skullgirls é o jogo de quem se recusa a perder. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e se inscrever aqui no canal Segredo dos Games. Nos ajude a bater a meta dos 100 mil fãs de jogos de luta. E você pode fazer isso ajudando a divulgar esse especial em grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp e nas suas redes sociais. Ou pode ajudar também enviando um pix com um valor que achar justo por todo o trabalho nesse vídeo. Ou sendo membro do canal e aproveitando todos os conteúdos exclusivos para inscritos e apoiadores. Na descrição e na tela estou colocando o link para todo mundo que ajudou na produção desse vídeo. Incluindo a Hidden Variable, que cuida de Skull Girls e com quem eu tive a honra de conversar e ter uma ajuda para produzir esse vídeo pelos últimos 4 meses. E obrigado a você que apoia e assiste a esse e outros Segredos dos Games. Espero te ver aqui no próximo especial. Buenas!